mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y sabemos que una buena alimentación es fundamental. Por eso, dale a tu hijo Baby Lab 3 Pro, única con lactoferrina, con DHA y ARA que contribuye a su crecimiento físico y mental. Que tu hijo te sorprenda con todo lo que puede lograr, porque el futuro de nuestros hijos comienza hoy. Baby Lab 3 Pro. Encuéntrala en Plaza Bea e Inca Pharma. Adelante, doctor Borda. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Acompáñame por acá, por favor. Hola, doctor. Porque hoy día tenemos un tema... ¿Qué tal? Especial para usted, señora. Ellos aparecen en cualquier parte del cuerpo y por todos lados, causando a veces desagradable apariencia. Pero sabía, señora, que existen ciertos métodos para eliminarlos. Ahora usted conocerá todo sobre esos bellos vergonzosos. ¡Ay, ay, ay! ay. Nos torturan los bellos. Es que, bueno, no solo los, los torturan los bellos, sino también es una tortura a veces extraer los bellos. Pues sí, doctor, y hay diferentes mecanismos que ya los vamos a ir reconociendo en el programa. Perfecto, a eso vamos, tenemos un asistente. Así es, doctor, el día de hoy nos acompaña María de Surco. Bienvenida María, ¿cómo está? Hola. ¿Qué tal María? Bienvenida, muchísimas gracias. Hola María, bienvenida, ¿qué tal? Gracias. Te dejo con el doctor. Gracias. Muy bien, gracias, Elenita, nos vemos. A ver, la idea es, hay que evitar dónde es que principalmente crecen esos bellos vergonzosos. Acá tenemos dos maniquís, María, y quiero que me digas, tú, por tu cuenta, señálanos con estos blancos, ¿dónde crees que aparecen estos bellos vergonzosos? Porque hay algunas zonas en especial. Claro, normalmente está en el bostio, ¿no? O sea, en la parte de... En el bozo. Ajá, en el bozo, Ajá. Acá. Listo, justo por debajo de la nariz, entre la nariz. De acuerdo. ¿Qué otro sitio te parece que pueda haber? También al contorno de la glándula mamaria, ¿no? Ya. Ah, claro, pueden aparecer en la zona periaerolar, en la zona la del de pezón. Sí, cerquita de ahí también, vamos a ver dónde podría ser. Eh, no, la parte de la ceja. Sí, Ajá. vamos a ver, pero en la ceja sí, pero eso lo crece a los hombres y mujeres también. ¿eh? Vamos a ponerlo, por ejemplo, este, este en las axilas, ¿te parece? Claro. Acá, en la región de las axilas. ¿Qué más? Vamos avanzando un poquito más. ¿Dónde puede haber más bello? A ver, pensamos. En la parte de... Ajá, justo donde la espalda pierde su nombre. Justo ahí, justo ahí. Esa es una, pero también está el vello púbico, ¿no es cierto? Público. El vello púbico, acá una zona. ¿Y hay alguna otra que te preocupe, que te aparezca por la zona, por ejemplo? En la parte de la espalda. En la parte Ajá. de la espalda puede haber y en la parte de las patillas también, claro. sobre todo. Tenemos acá una animación. Acompáñame, por favor. Acompáñame, María. Muchísimas gracias. Y vamos a ir viendo algunas animaciones que nos van a explicar mejor cómo y por qué se producen. Adelante, por favor, señor director. Veamos. Ajá, estamos en la zona del rostro. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Mire, llegamos al aparato reproductor femenino con el útero, los ovarios y la trompa. Hay una serie de hormonas que segregan los ovarios y cuando hay disminución de unas hormonas, existe aumento de otras. En este caso, la testosterona, que es la hormona más entonces estamos hablando que los vellitos que inicialmente son delgados y claritos pueden comenzar a tornarse mucho más duros, más sólidos y gruesos. Esto es producto de una disfunción hormonal en la gran mayoría de los casos. Entonces tenemos la zona del bozo, sí, es una zona preocupante y que puede afectar a otra zona. A ver, tenemos una segunda zona. En el siguiente bloque aprenda junto a nuestra asistente testosterona. Tenemos una segunda zona, que es la aureola mamaria. Hay tejido de otro color y además hay folículos pilosos justo en esa zona que también hacen que se salgan pelitos ahí. Tenemos otra zona importante, es el de Rier. Vamos a decir, es que es verdad, justo donde la espalda pierde su nombre... ¿No es cierto? Ahí hay un acúmulo por las curvitas que uno tiene, también hay acúmulo de vellitos. Tenemos una última zona, que es la zona del ombligo, que viene a ser la proyección del vello púbico hacia arriba, ¿de acuerdo? Y las causas específicamente de todas estas alteraciones que tenemos a ese nivel, las tenemos acá. Acompáñame un ratito por este. Ven, por favor, por acá. Y nosotros vamos a ver, ¿cuáles son las causas de aumento del vello en la mujer? La primera causa es 
ovario poliquístico. Lo puedes pegar, pegar ahí abajito. Eso. La primera causa, ovarios poliquísticos. Esta disfunción hace que aumente la testosterona, que es la hormona masculina. Por lo tanto, aparecen estos vellos en el cuerpo. Luego tenemos otra causa de origen hormonal, el hipotiroidismo. Lo pegamos ahí, por favor. También puede producir por disminución del metabolismo, aumento del crecimiento de los pelos. El Cushing. Cushing es un síndrome que viene asociado a los corticoides. Esto también, consumo alto de corticoides por mucho tiempo, produce hinchazón y se ve claramente el desarrollo del bozo. Algunos medicamentos, aunque usted no lo sepa, señora, algunos medicamentos también pueden producir esta difusión hormonal. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Te parece? Muy bien. Y luego tenemos aumento de testosterona. Cuando hay aumento de la hormona masculina, la mujer se masculiniza. ¿De acuerdo? Lo ponemos por acá, si quieres, así. Y por último tenemos el irsutismo, que viene a ser una consecuencia de todo esto. Es decir, eh, generalizado el aumento de vello en el cuerpo. A ver, tenemos una demostración. ¿Cómo es que funciona esto? Y para eso nos vamos. A... Tenemos un pequeño experimento. Acompáñame, por favor. Gracias, gracias. A ver, María. Tú te vas a poner por acá, ¿te parece? Sí, Yo gracias. me pongo por este lado. Y vamos a ver, tenemos acá una piel normal. ¿Qué es lo que sucede? Si colgamos esto, tenemos acá la testosterona, que es hormona masculina. Normalmente, las mujeres tienen un vello delgadito y claro, ¿no es cierto? Exacto. Pero hay, existe, no es que no exista el vello. Sí está, lo que pasa es que es muy delgadito y finito. Pero cuando ingresa al cuerpo una mayor cantidad de hormona masculina, ¿me ayudas un poquito? Vamos a hacer así, mira, testosterona, ahí está, y miren, van apareciendo los pelitos, ¿por qué? Porque la hormona masculiniza a la mujer, pero esto tiene solución, en primer lugar, si usted tiene señora ovarios poliquísticos o trastornos hormonales, lo que hay que hacer es acudir a un, eh, a un médico ginecobstetra o un endocrinólogo para normalizar los niveles hormonales, eso es muy importante, pero también tenemos la típica solución que para eso uno debe recurrir a un centro de estética, así que vamos donde está Elenita para que nos enseñe qué alternativas tenemos. Hola Elena. Acá tenemos algunas soluciones como por ejemplo la crema depilatoria, la cera, la famosa pinza, que quien no la tiene en la cartera. Y tenemos también dos productos que son depilatorios. Depilarse con cera es seguro, llega a ser económico, pero también yo le tengo miedo porque es peligroso. Sobre todo si usted se va a depilar con cera, señora, tiene que alejar a los niños de la zona donde está la cera caliente porque esta cera suele quemar un montón y además se pega tanto que después la quemadura se hace muy muy profunda. Existen, estas son alternativas, pero hay alternativas definitivas para la depilación, lo que llaman definitiva. Ahí está la depilación láser o electrólisis también que se puede hacer, donde se queman los folículos pilosos evitando que vuelvan a crecer. Muchísimas gracias señora, tome nota que esas son las formas y las causas por las cuales salen los vellitos. Gracias María.